हेलो एवरीवन आवर टॉपिक फॉर टुडे इज फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो दैट हैव अपलोडेड नाउ फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी वाज गिवन बाय मेलविन मॉस इन 1960 सो व्हाट डिड दैट क्लेम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थ्योरी इसका क्लेम क्या था दैट ओरिजिन ग्रोथ फॉर्म पोजीशन एंड मेंटेनेंस of all the skeletal tissues and organs skeletal tissue ka sara function kya kya origin growth form position maintenance wo kya hai secondary hai compensatory and obligatory response theek hai kis kiske liye matlab kisko response karta hai ye to temporarily and operationally prior events or processes that occur in specifically related non skeletal tissues organs or functioning spaces which are functional matrices matlab jo non skeletal tissues organs or functioning spaces hoti hain matlab functional matrices unme jo bhi events honge uske response mein skeletal growth origin form function or maintenance hoga theek hai ye tha is theory ka claim now what that what did this theory stated that there is no direct genetic influence on size shape or position of skeletal tissues only the initiation of ossification theek hai koi direct genetic influence nahi hota hai skeletal tissues ke size shape or position pe khali kya hai genetic influence initiation of ossification All skeletogenic activities are primarily upon the functional matrices. तो skeletal tissue का सारा activity कौन control करता है Functional matrices. क्या क्या activity? Like origin, growth, form, function and maintenance. Now, what are the components of functional matrix theory or functional cranial component? दो होते हैं एक functional matrix और दूसरा skeletal unit. Now there are two types of functional matrix. One is capsular matrix, and the other is periosteal matrix. And the skeletal unit, it is also of two type: a microskeleton or a macroskeleton. So, the periosteal matrix here, it affects the microskeleton, whereas the capsular matrix it affects the macroskeleton. Now, microskeleton and microskeleton. माइक्रोस्केलेटन एंड मैक्रोस्केलेटन आफ्टर बींग अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरियोस्टिल एंड कैप्सुलर मैट्रिक्स दे अंडर गो द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेशन ऑफ बोन विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ द बोन ठीक है अब फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉस मॉस ने क्या बोला हेड जो है इज अ स्ट्रक्चर which carries out many functions like respiration neural integration digestion hearing function etc so jo sare functions hain it is carried out by tissues and spaces in the head now the tissues and spaces together they are responsible for a single function and are called functional cranial component so अब फंक्शनल क्रीनल कंपोनेंट जो है उसके दो पार्ट्स हैं क्या क्या फंक्शनल मैट्रिक्स एंड स्केलेटल यूनिट नाउ व्हाट इज फंक्शनल मैट्रिक्स एनी फंक्शन व्हिच इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द फंक्शनल मैट्रिक्स एनी एनी फंक्शन जो है कोई भी फंक्शन वो हमेशा परफॉर्म कौन करता है फंक्शनल मैट्रिक्स अब स्केलेटल यूनिट क्या करता है वो एक बायो रोल ऑफ प्रोटेक्शन या फिर सपोर्ट देता है फंक्शनल मैट्रिक्स को so what is functional matrix it includes the totality of soft tissues which are associated with a single function now see periosteal matrix ye kya karta hai ye influence karta hai bone ko directly through periosteum theek hai aur ye kaise act karta hai by bone deposition and resorption what are the examples of periosteal matrix temporalis muscle teeth blood blood vessels nerves and glands so periosteal matrix kya karta hai it forms a local environmental factors jo growth ko affect karenge aur ye kisko affect karta hai basically the microskeletal unit theek hai next kya hai capsular matrix now 
what is capsular matrix it's it includes the capsule that surround is that surrounds the masses and spaces what are the examples see neural mass which is the capsule of scalp and dura mater orbital mass which is the tissues of eye next see neurocranial capsular matrix ye kis se banta hai by brain leptomeninges and cerebrospinal fluid so कैप्सुलर मैट्रिक्स क्या करते हैं लोकल एपिजेनेटिक ग्रोथ फैक्टर बनाते हैं वेर एस पेरियोस्टिल मैट्रिक्स क्या करते हैं लोकल इन्वायरमेंटल ग्रोथ फैक्टर्स बनाता है जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करता है नेक्स्ट इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब कैप्सुलर मैट्रिक्स का जेनेटिकली डिफाइंड डिटरमाइंड जीन्स के द्वारा डिटरमाइंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है सो so, ये क्या करता है ये ट्रांसलेशन करवाता है ऑफ माइक्रोस्केलेटल यूनिट पूरे बोन का या फिर माइक्रोस्केलेटल यूनिट वेर एस पेरियोस्टिल मैट्रिक्स जो है ये लोकल इन्वायरमेंटल फॉर्म फैक्टर्स को फॉर्म करता है और ये खाली माइक्रोस्केलेटल यूनिट का ग्रोथ करवाता है सो कैप्सुल मैट्रिक्स डज वॉट इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ होल बोन नाउ स्केलेटल यूनिट सी वॉट इज इट it includes the totality of all the skeletal tissues which are associated with one function ab isme do hai microskeletal unit and the other is macroskeletal unit first of all microskeletal unit so it includes the parts of bone which are affected by periosteal matrix and it causes transformation transformation means change in size and shape of the bone where is microskeletal unit ye core of the bone matlab होलसम ऑफ द बोन इंक्लूड करता है इट इज अफेक्टेड बाई कैप्सुलर मैट्रिक्स एंड इट कॉजेज ट्रांसलेशन इट मीन्स चेंज इन पोजिशन ऑफ द बोन सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन टूगेदर लीड टू ग्रोथ नाउ दैट इज वॉट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी मीन्स क्या कि फंक्शनल क्रेनियल कंपोनेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फंक्शनल मैट्रिक्स और स्केलेटल मैट्रिक्स जो फंक्शनल मैट्रिक्स है उसके अगेन दो पार्ट्स हैं एक पेरियोस्टियल और एक कैप्सुलर पेरियोस्टियल मैट्रिक्स जो है वो लोकल इन्वायरमेंटल ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रीट करता है एंड देन वो माइक्रोस्केलेटल यूनिट्स को अफेक्ट करता है माइक्रोस्केलेटल यूनिट को अफेक्ट करने के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है बोन का मतलब चेंज इन शेप एंड साइज वेर एज जो कैप्सुल मैट्रिक्स है वो इट इज कंट्रोल्ड बाय लोकल बाय एपीजेनेटिक फैक्टर्स मतलब जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस उसको कंट्रोल करते हैं और वो अफेक्ट करता है माइक्रोस्केलेटल यूनिट को सो आफ्टर अफेक्टिंग माइक्रोस्केलेटल यूनिट वो क्या करता है ट्रांसलेशन ऑफ बोन कॉज कराता है ना वॉट इज ट्रांसलेशन चेंज इन पोजिशन ऑफ बोन सो दैट इज इट अबाउट एंड दिस by this by transformation and translation growth of bone is taking place so that is it about functional matrix theory now what are let's see some examples ki kaun sa periosteal matrix kaun se microskeletal unit ko affect karta hai and kaun sa capsular matrix kaun se macroskeletal ko so temporalis muscle iska skeletal unit kya hai coronoid process tooth alveolar bone masseter and medial pterygoid is angle of mandible now capsular matrix so new nasal mass it is cranium eye mass is orbit and orofacial capsule is cro core of mandible and maxilla so this is a diagrammatic representation to help you explain functional matrix theory now first of all capsular matrix kya hai isme brain so ye kaun se macroskeletal unit ko affect karega neurocranium okay next टेम्पोरल लाइन इट इज द माइक्रोस्केलेटल यूनिट विच इज अफेक्टेड बाय टेम्पोरालिस मसल सो दैट इज इट अबाउट द फंक्शनल मैट्रिक्स थियोरी आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड थैंक यू कीप विजिटिंग